Witam serdecznie wszystkich. W dzisiejszym filmie będę chciał Wam pokazać, jak ustawić poprawnie tarczę sprzęgłową. No, pokażę to na małym Fiacie. Oczywiście w większości samochodów jest powiedzmy ta sama sytuacja. I teraz, czy to jest ważne jakieś ustawienie tej, tej tarczy? Oczywiście, że tak. Powody są dwa. Przede wszystkim, jeśli źle wycentrujecie ten otwór tu z wielowypustem w stosunku do otworu w wale korbowym, to będziecie mieli problem, możecie mieć problem ze społowieniem skrzyni biegów razem z silnikiem. Nie będziecie mogli tu dobrze włożyć tego wszystkiego. I może być tak, że nawet przy bardzo złym ustawieniu w ogóle tego nie, nie włożycie, nie zepniecie. No i drugi powód jest taki, że po prostu możecie uszkodzić tą tarczę. Możecie powiedzmy tą blachę wygiąć, że później ta tarcza będzie powiedzmy biła w ten sposób. Nie będzie to już dobry objaw. Możecie powiedzmy jak będzie naciągać wałek sprzęgłowy tarczę, tą strukturę nitów powiedzmy uszkodzić. Także trzeba to dobrze ustawić. Pokażę Wam tutaj trzy sposoby. Oczywiście jak to zwykle ja, że Niektóre są rzeczy dla Was niedostępne, ale pokażę Wam też sposób, który z pewnością będzie dla Was dostępny. Także zapraszam do oglądania. Pierwszy sposób, który ja stosuję, to jest użycie starego wałka sprzęgłowego. Tego bardzo nie wyjmiecie, nawet jak macie skrzynię biegów wyjętą, bo trzeba by ją było rozbierać. Jak robicie remont skrzyni biegów, to wtedy jest rzecz osiągalna. I teraz to Wam pokażę. Wałek sprzęgłowy tu, jeśli włożę, on tutaj ma luz. No pewnie dlatego, że jest wypracowany. Można to zobaczyć. I teraz y, później wrócę do tego luzu. No i teraz co? Trzeba założyć tarczę. Oczywiście tym, tą piastą bardziej wydłużoną trzeba na zewnątrz. Tu można sobie wałek sprzęgłowy włożyć włożyć sobie tutaj w środek, prawda? No i tutaj docisk teraz już można założyć. O. I teraz ja powiedzmy sobie tutaj przyłapię chociaż dwie śruby. Dokręcę nie całkiem do oporu, tak tylko żeby doszły mi tam do tego docisku. Tak, żeby jeszcze tarcza była luźna. Ja zaraz wszystko powiem, o co chodzi, w czym rzecz. Powiedzmy jedna, dwie na razie. Można wszystkie oczywiście połapać. Ale żeby nie przedłużać filmu. Wytłumaczę Wam, o co chodzi. Chodzi o to, widzicie, jeszcze ta tarcza jest luźna, tu mam luz. I teraz jeśli tu jest luz, dobrze by było zobaczyć tyle w górę, tyle i mniej więcej na środku podnieść. O. I teraz powiedzmy sobie te dwie śruby dokręcić. Lekko, tak tylko żeby troszeczkę dociskały tą tarczę. No nie chce mi się grzechotka przełamać, bo jeszcze śruby lekko. Trzymam ten wałek troszkę w górze, podtrzymuję. Dobra, jest ok. Zobaczcie, wysunę go. Włożę. Wchodzi bez problemu. Tu jeszcze troszkę dociągnę. O, już grzechotka chodzi, czyli już śruby stawiają opór. Jest ok. No i teraz można połapać resztę śrub. I chodzi o to, żeby ściągając, do, dociągając to, ten docisk, żeby to robić stopniowo po kolei. Jedną śrubę raz, drugą raz, trzecią i tak dalej, po kolei, powoli, powoli. Żeby ono tak w miarę równomiernie siadło, żeby tej tarczy nie spychało pod bok. Dobrze. To to mamy. Drugi sposób to jest taki, że mam tutaj taki zatoczony wałeczek. Zrobiłem to z kija odmiotły. 
ale broń Boże, nie ucinajcie kija od miotły teściowej, bo nie odleci. No ale dobra, poważnie. Tu mam zapisane wymiary, że tu jest 37 mm długości, tu jest dłużej, tu jest FI 15, tu jest FI 12, no jakieś 32 mm jest zatoczone. Zobaczmy, sprawdźmy do tamtego ustawienia, patrzcie, wałeczek wchodzi ładnie. No i pokażę Wam następny sposób, bo nie każdy ma powiedzmy tokarkę, oczywiście można to ze stali zrobić, można z drewna, jak ja zrobiłem jest prościej. No ale pokażę Wam sposób, który będzie dla Was dostępnym sposobem. Zdemontuję sprzęgło i Wam to pokażę. No i teraz zobaczcie, prosta sprawa. Wiertło o średnicy 12 mm i plaster z apteki. Tu mam jeszcze ten drewniany wałek, zaznaczę sobie pisakiem, dokąd on tak siedzi, gdzie ta tarcza się kończy. Teraz na wiertle mogę sobie tutaj zaznaczyć białym pisakiem. O. W tym miejscu najbardziej opcjonalne to będzie. No i teraz oczywiście to wszystko możecie sami sobie mierzyć, pomyśleć. I teraz plasterek tutaj do białego pisaka i nawijam go sobie. Lepszy byłby pręt ciągniony, nie wszyscy mają do tego dostęp. Nie wszyscy nawet wiedzą, co to znaczy pręt ciągniony. No ale powiedzmy, wiertło jest dostępne. Trzeba to sobie nawinąć, tak żeby miało średnicę 15 mm. Można użyć tutaj powiedzmy no, jakiejś innej taśmy. W każdym razie trzeba to zrobić. O, bo to jest tak. O sobie nawijam. Dobrze jest z miarką to mierzyć. Widzę, że to się źle... O, już jest za dużo. Marnie się to układa. Zobaczmy, jak to będzie się odnosiło do tarczy. Za dużo jest. No, może by było. Zawsze można odwinąć jeszcze więcej, albo dowinąć więcej. No i po prostu tą tarczę tutaj wsunąć i tu ją sobie włożyć i tak jak mówię, jest ten luz, yy, troszeczkę trzeba unieść, trzeba mieć wyczucie, dopchnąć docisk, docisnąć ze dwie śruby, no i to już jest, będzie blisko dobrego ustawienia. Na dziś już yy, się z Wami pożegnam. Jeśli macie inne jakieś sposoby, to zapraszam do napisania w komentarzach. No i oglądajcie inne moje filmy.